전자출판을 사용해서 수업을 하게 되면 이제 판정을 하고 학생들이 뭐 질문하는 거라든가 아니면 자유롭게 문제를 풀이할 수 있는데 이런 것들을 뭐 시를 쓰거나 할때 저는 수학을 가르치기 때문에 뭐 선을 그던가 이제 도형을 그릴 때 이런 것들에 원그래프를 그린다라든가 뭐 이러한 형식들의 어, 도구들을 확 사용하면 훨씬 더 그림이 좀더 학생들 입장에서 잘 이해하게 잘 그려질 수가 있고요. 그래서 이런 도형들을 도형을 해서 이렇게 복사를 할수 있어요. 그래서 복사를 해서 다시 반복해서 여기다가 그린다라든가 복해서 여기 이런 식으로 반복해서 그린다라든가 이것도 또 이제 확대 축소를 할수 있거든요. 그래서 좀더 크게 또는 작게 이런 식으로 운영을 변형을 줄 수도 있고 같은 문제를 또 여러 번 반복하던가 아니면 다른 패턴의 뭔가를 이제 그려나갈 수 있을 때 아주 잘 사용할 수도 있고요. 또 이제 일반적인 만약에 전자 칠판이 아닌 경우는 삭제하고 다시 이제 문제를 풀어 가야 되는데 페이지가 이 페이지는 그대로 있고 다음 페이지에 또 다른 문제는 문제 뭐 이런 식으로 문제를 쓰고 그 다음에 또 이제 또 풀이 과정을 쓰거나 할수 있기 때문에 그러다가 또 다시 앞에 페이지에 있는 것들은 또 다시 볼 수도 있고 그래서 왔다 갔다 하면서 수업이 아까 했던 내용들을 다시 반복하던가 어, 다시 이제 학생들한테 질문하던가 할때 충분히 잘 사용할 수 있습니다. 또 이제 컴퓨터에 컴퓨터 노트북에 이제 수업 자료 준비를 해놓고 이제 그런 것들을 그대로 화면에 띄워드립니다. 이런 질문 제가 어, 문제를 해서 학생들한테 과제를 내준 문제들인데 학생들이 이제 개별적으로 틀린 문제들이 다르니까 만약에 같이 질문을 공동 질문을 받을 때 학생이 만약에 8번을 몰라서 물어봤으면 여기다가 8번을 그대로 띄우는 거예요. 그럼 제가 그림을 다시 그리거나 그래프를 다시 그리거나 할수 없이 그대로 문제를 보고 바로 여기에다가 문제를 같이 읽어보고 설명을 하면서 읽어보고 설명하면서 바로 풀이를 계속 진행을 해나갈 수 있고요. 일반적인 진도를 나갈 때도 뭐 PDF 파일을 그대로 띄워가지고 거기에다가 단서를 하기도 하고 이제 학생들이 필요한 지금, 지금 진도 나갈 부분들을 설명을 하면서 단서를 하면서 이제 설명을 하면 훨씬 더 시간 절약을 할 수가 있어요. 그래서 뭐 이런 이런 식들이 있으니까 이렇게 이렇게 풀이를 하자라고 바로 쓸 수가 있고 바로 설명을 할 수가 있기 때문에 수업 모니터도 좋고 또는 이제 뭐 여기서 확대 축소를 할 수가 있어요. 화면 자체를 확대 축소를 할수 있으니까. 확대도 어, 하고, 축소도 하고, 네, 그 필요한 페이지를, 어, 필요한 부분을 뭐, 뭐, 위치를 바꿔서 묶기도 하고, 이렇게 해서 사용을 하면 훨씬 더 원활한 수업을 진행할 수가 있었습니다.